Alcuni anni fa a Lugano, in una serie di lezioni dedicate all'analisi della struttura poetica, è emerso un dato che già conoscevo, consistente nell'esistenza nell di parole eh, italiane eh, formate esclusivamente dalle sigle eh, musicali del sistema italiano. Per intenderci Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Detto questo, con la classe ci siamo un pochettino lambicati il cervello alla ricerca di, eh, di un lessico, di un lessico minimo eh, costituito da parole formate in questo modo. E dal lessico abbiamo poi estratto il nome proprio Mila, al quale abbiamo cercato di aggiungere qualche cosa, di aggiungere degli elementi. Qualcuno ha proposto E, ma eh, E non è compatibile con il sistema di partenza. È però compatibile con la notazione anglosassone, formata da A, B, C, D, E, F, G e anche con l'H di derivazione tedesca. E siamo così giunti ad un Mila E, eh, al quale facilmente si è, eh, come potremmo dire, giunti, si è aggiunto un Mia, che è un termine formato da sia un, un elemento, eh, diciamo, latino che uno eh, anglosassone. Quindi Mila E mia, un primo verso eh, intersezionista. Eh, abbiamo poi cercato, per gioco in fondo, di eh, dare un... di allargare ecco, il contesto e ricordo che molto facilmente si è, si è giunti ad un Gemi Geremia come primo verso, seguito da un Mila e Mia. Ecco, quindi Gemi Geremia, Mila e Mia è probabilmente, se non il primo, uno dei primissimi eh, testi eh, di tipo intersezionista, un, un epigramma, secondo me, dal sapore quasi eh, classico. Accadde ere fa. Questa rubrica ha il sottotitolo Qualcuno era intersezionista, parafrasando un famoso pezzo di Giorgio Gaber, e per dire che, diciamo così, tracce di intersezionismo nel passato ce ne sono sempre state. E oggi per inaugurare questa rubrica ve ne voglio parlare, voglio parlare di una traccia particolarmente recente. In un'intervista di Fabio Fazio a Ennio Morricone, Um, a un certo punto il compositore uh, ha una, una riflessione estemporanea uh, che sa veramente molto di intersezionismo. E testualmente dice il fare non è soltanto un verbo, sono due note, due suoni. Il fa e il re, ci aveva mai pensato lei? Il fa e il re, questi due suoni, non bastano al compositore per scrivere, uh, ma può essere una citazione nelle sue composizioni. Ma non serve, servono altri suoni. A me è venuto in mente, ovviamente questo lo dice Morricone, Adesso che si aggiungo il fa diesis, oltre al fa naturale e al re naturale, viene fuori un'idea suonata, per esempio, dall'armonica bocca in un film di Sergio Leone, che racconta un momento drammatico del film. E l'orchestra che fa ancora questi tre suoni con un accompagnamento un po' drammatico. Ma l'idea di questi tre suoni, cioè il fa diesis, il fa naturale e il re naturale, mi fa venire in mente che il compositore ha troppo poco per esprimersi, quindi aggiungerei altri tre suoni, per esempio re bemolle, re naturale, re diesis, fa bemolle, fa naturale, fa diesis, abbiamo sei suoni per scrivere, e già quelli basterebbero per scrivere un pezzo. Però è certo che se si aggiungono altri suoni non proprio cromatici come i primi, ma un po' diatonici, questi suoni riescono a far fare una composizione decente. <ride> è anche divertente questo aggettivo, diciamo così, attribuito a questa possibilità intersezionista. E nella... Descrizione del video qui sotto trovate anche il link alla pagina Facebook di Che Tempo Che Fa, eh, dove trovate poi il, il video integrale di questa intervista. Appuntamento alla prossima! Abbiamo inquadrato già sei anni fa all'incirca a Lugano, durante la nostra esperienza didattica in comune, alcune strutture da proporre agli allievi che dessero modo di avvicinarsi alla poesia. 
Successivamente Fiorenzo ha portato a termine il lavoro concettuale a proposito di musica e poesia che si riflette in questo remigare, non rime, ma remigare contro, contro le rime in senso stretto in quanto a far da rima era la musica. Perché io ho intuito a suo tempo, ed è quello che mi interessava, che della musica potesse prendere senso attraverso le parole in una maniera completamente inattesa, inaspettata, imprevedibile, uscendo da un caos, quello che è l'esperienza poetica, dove a confronto con, dove il poeta che è messo a confronto con le strettezze della struttura poetica, con le ristrettezze della sestina, della, della complicazione, su usufruisse poi di un, di un testo a lui sconosciuto ma arguto, audace. Ogni manifesto è un atto insurrezionale, eversivo. E lo fu anche a Crotone, proprio per la scelta del posto che è ai margini di un'Italia che esprime nella provincia la sua espressione più avanguardistica. L'intersezionismo propone la nascita di una nuova lingua. Le note, così come sono state trascritte dall'Aretino o chissà da chi per gli americani, per i vari sistemi, in realtà ho capito attraverso l'intersezionismo che sono degli ideogrammi. E questo fatto che l'intersezionismo ammicchi all'estremo oriente come riferimento rilancia la poesia in immagine e non più in suono. Voglio dire, il compito finale dell'intersezionismo è produrre una musica che retrospettivamente possa ritornare parola su due piani completamente irraggiungibili e staccati l'uno dall'altro. Mi lasci fare, mi fa doremire. Sono note, sono segni di una parola che si scioglie in un'altra lingua. Questo abbiamo cercato di fare noi poeti intersezionisti. Sarebbe sì, giusto, sì, un sì, po' in sì. italiano antico, un po' sì, in inglese, inglese. qualcosina di spagnolo e qualche, sì, qualcosa sì. anche eh, vabbè, in sì. milanese. Quindi il titolo sarebbe... Una possibile trasposizione in musica della poesia che già contiene le note e nel suonarla ci si rende conto che... In realtà la scelta delle altezze, per esempio, dà modo di ottenere risultati differenti, che può essere la nota più vicina, oppure un salto di ottava, e questo crea delle differenze nella melodia. E il metodo seguito è uno dei tanti possibili, cioè interpreto la melodia in chiave intersezionista, quindi la poesia stessa mi dà già le note che io andrò a suonare, mentre nulla è indicato per quanto riguarda il ritmo, l'armonia, e quindi ho seguito più o meno la scansione delle parole per quanto riguarda il ritmo e l'armonia un po' a, a sentimento, prendendo alcune indicazioni, già la presenza dell'H che indica il Si mi fa pensare che la B indichi il Si bemolle, quindi posso giocare su delle differenze di accordi. Sembra più un giro di basso, no? E, a, a, c, e, a. Tu, tu sola sì. Si...